Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing, and they divided up his clothes by casting lots. The Lord, sinless and innocent, was pleading for forgiveness on behalf of his ignorant daughters. They were ignorant and therefore they may be pardoned. Ignorance was the kiss. They do not know. The Lord says this murder that they were badly doing on him must not be taken against him. The innocent man invokes ignorance to excuse his killers. Two thousand years later, ignorance continues to hurt and kill. Ignorance continues to lurk in the dark alleys, preying on weak souls. The ignorant is the hero, the sage is the villain. God is not again. Who are we? We do not know who we are. We end up hurting others without knowing, and we hurt ourselves without relenting. Ignorance about ourselves and denial of the imprint of God that we carry in us make us think like beasts in the jungle whose role of life is survival of the fittest. We are not beasts who eat beasts. We are children of loving God, washed by the blood of the snow of the Lord Himself. More important than the question, who am I, is the question, for whom am I? These endurance relationships have caused great harm to moral favor. Ignorance of true happiness has led us to look for happiness in the wrong people, in the wrong places, though wrong means. There is no happiness in violence. There is no happiness in murder. The ignorance about where happiness truly comes has made us a nation that bleeds in murder. A nation that wants to convict plunderers and votes for incurable liars. The ignorance of the Jews killed the Lord. That same ignorance is killing us softly and slowly. When we abandon the gift of crying, we become less Christian and less human. There is a time of mercy, but there will be soon a time for agony. There will come a time when our own ignorance will be our guilt. When the God of innocence and wisdom will judge us because when we were people sent us to guide us. We chose to we chose the darkness of ignorance rather than the light of wisdom. Now, one of the criminals hung there reviled Jesus, saying, Are you not the Messiah? Save yourself and us. The other, however rebuking him, said in reply, Have you no fear of God, for you are subject to the same condemnation? And indeed, we have been condemned justly for the sentence we received corresponds to our crimes, but this man has done nothing criminal. Then he said, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, he replied to him, Amen, I say to you, today you will be with me in paradise. Marahil pinagminilayan natin ang ating mga ginawang kasalanan sa buong buhay natin. Minsan, ito ang bumabalakit sa atin upang gawin ang mga pinagis ng gawain na alam natin ito'y tama. Minsan, ito rin ang pumitigil sa atin upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat ang habag at awa ng Diyos, ay lubos na makapangyarihan. Hindi niya tinitignan ang lubusan ng ating mga ginawang kasalanan, kundi tinitignan niya kung tayo nga ba ay may pag-asang magpago at bumalik sa pili niya. Kagaya ng ginawa ng magnanakaw, 
tinanggap niya ang patas na pagpataw sa kanya ng kaparusahan sapagkat ito'y kabayaran ng kanyang mga kasalanan. Subalit si Jesus mismo ang nagpapatunay na gaano mang kabigat ang kanyang ginawang kasalanan, hindi niya hangad na patawan din siya ng kaparusahan. Pagkus, hangad niya yung pagpapagong magaganap sa kanyang sarili. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng buo na tanggapin at sabihin nagkasala kami sa iyo. At sa pamamagitan nito, laway ang habag at awa mo ang umakay, umakbay at kumabay sa amin patungo sa buhay. Near the cross of Jesus stood his mother, his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, Dear woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. One of the greatest gifts that Jesus has given to us when he was at the cross was his mother Mary. He entrusted her to his beloved disciple, John, the one whom he had loved. At the same time, Jesus was also establishing a relationship between his mother and his disciple. He wanted them to continue to love and care for each other in the most intimate of ways, just like the love that binds a mother and her child, and the child and his mother. It is important to take note here that this is not just some simple mutual relationship, but rather, what is being established here is also a spiritual relationship, wherein we are able to accompany one another as we journey towards understanding the love of Christ, and following in His footsteps. When it comes to spirituality, the role of Mary is essential for us because of her devotion to her Son. In spite of all the hardships and difficulties, she had fidelity to journey with Christ until the very end. It might be true that we could never love Jesus to the same extent that Mary did, but we can always try to do our best because, as Christians, there's no better way for us to live. May we be able to learn through the guidance of our Blessed Mother, so that one day, through Mary, we may be glorified in Christ. God bless you all. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Na mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lema sa baktani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Minamahal ko mga kapatid kay Kristo. Naranasan niyo ba ang magtanong? sa Diyos na tinanong din ni Jesus sa kanyang ama? O Diyos ko, Diyos ko, bakit niyo po ako pinabayaan? Ito ang mga ilan ng katanungan natin sa Diyos. Panginoon, bakit niyo po ako pinabayaan? Panginoon, nasaan ka? Panginoon, bakit ito'y nangyayari sa amin? Panginoon, bakit po ako nahihirapan? Ito ang mga ilan na katanungan natin sa Diyos na dinadala natin sakit 
at sakit natin sa buhay. Si Jesus ay nagpakita ng pagtatanong sa kanyang ama, O Diyos ko, Diyos ko, bakit niyo po pinabayaan? At dahil doon, pinakita niya na namuhay siya bilang tao. Pinakita niya kung paano makiisa bilang tao. Kaya si Jesus ay naranasan niya masaktan, mahirapan, mawala ng pag-asa, at nag-iisa. Kaya marami tayong matututunan sa kaapat na wika ni Jesus. Na pagtatanong at pagkataka sa Diyos ay parte ng pananampalataya, ay parte ng misteryo na hindi ka agad-agad makuha ng sagot. Pagkos, tayo ay nagtitiwala at inadal na lang natin sa dasal. Si Jesus, ipinakita niya na siya ay nasa atin, na siya ay Emmanuel. God is with us. God will always with us. God will always and always be with us. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itulubog nila rito ang isang esponha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Sa pagsabi ni Jesus na mga katagang, na uuwaw ako na may kikita natin at mararamdamang si Jesus ay tulad din natin. Siya ay tao na kararanas ng sakit, pagdurusa at uhaw. Uhaw sa pagmamahal at sa pagpabalik loob ng mga tao sa Diyos. Si Jesus ay nauuhaw sa mga kaluluwa na handang mag-alay ng sarili para sa kapwa at para sa Diyos. Ngunit ano bang sagot ng mga tao sa buhaw ni Jesus? Pagtatakwil, magwawalang bahala, kawalang pakialaman, at hindi pag-intindi sa Kanya. Ano ang sinagot ng mga tao kay Jesus? Kasalanan, kamatayan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Semana Santa, tinatawag tayo upang pawiin ang buhaw ni Jesus. Ang pagpawi ng uhaw na ito ay may kita sa pagpawi sa uhaw ng ating kapwa. Tayo ay iniimbitahan na makisa sa uhaw ng iba at kapag ang uhaw na ito ay atin nang naramdaman, tayo naway kumilos para sa kanilang ikagiging tao. Ano mang mabuti ang ating gawin sa kapwa natin ay atin din ginagawa kay Jesus. Hindi man natin mapawi ang buhaw ni Jesus sa pos ng literal, kaya natin itong pawiin sa presensya ng ating mga kapatid. Hindi lamang tayo tinatawag upang pawiin ang physical at material na buhaw ng ating mga kapatid at kapwa. Tayo ay higit na tinatawag upang pawiin ang kanilang spiritual na pagkauhaw. Ang buhaw na ito ay mapapawi lamang natin kung handa natin sa kanilang dalhin at ipakilala si Jesus. Paano? Ang pamumuhay ay sa mga aral at uro ni Jesus at ang pagsunod sa kanyang yapak ay ang pinakamagandang paraan upang may palaganap ang kanyang aral at may paramdam ang kanyang pagmamahal sa iba. Isa pang tanong na dapat nating pagnilayan ay kung saan pa mga bagay tayo na uutaw. Tayo ba'y nauutaw sa atensyon? sa pagmamahal, sa salapi, sa pangyarihan, o iba pang makamundong bagay. Ang atin bang mga buhaw ay makamalukan. Ito bang mga ito ay naglalapit sa atin sa Diyos at 
sa pagmamahal sa ating kapwa. Panginoong Yesus, tulungan mo po kami. Naway kami maging tubig sa papawi sa buhaw na iyong pinagkutusahan at nararanasan ng aming mga kapatid. Pawiin mo rin ang aming sariling buhaw upang sa gayon ay lubos ka namin ang paglilikuran sa pamagitan ng walang kapagurang paglilikod namin sa aming kapatid. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Naganap na at iniyokayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang ating buhay ay hiram lamang sa Panginoon, kaya hindi natin alam kung paano at kailan niya ito babawi. Sa buhay ng tao, ang kamatayan ang isa sa pinakakinakatakutang pangyayari. Sapagkat karamihan sa atin ay takot mamatay. Napakaraming mga taong batid na nila ang posibleng araw ng kanilang kamatayan. Subalit ang iba sa kanila ay takot at hindi pa handang mamatay. Dahil ba hindi pa nila handang iwanan ang mundo? Sapagkat marami pa silang mga nais gawin sa kanilang buhay. O baka naman dahil hindi pa sila handang magbago sa kanilang mga kasalanan na nagawa sa Diyos at sa kanilang kapwa. Sinabi ni Jesus na ganap na na isa katuparan na ang kanyang misyong dapat gawin dito sa mundong ibabaw sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng sariling buhay sa pagkamatay sa krus ay naipagkaloob sa ating mga tao ang kanyang buhay na wala na siyang sumisimbolo sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng krus na ito, ang naging sinyales na ang Panginoon ay nasa tabi lamang natin, sapagkat ito ang alaala ng kanyang paglalaan ng buhay upang tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan. Inako niya ang ating kamatayan Sinuong niya ang dilim na kagagawan at isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang tayo ay patuloy na mabuhay. Ako ba? Ikaw ba? Tayo ba? Handa rin ba tayong magbuwis ng ating buhay para sa iba? Handa ba nating ilaan ang ating buhay upang sundan ang kaputihang gawain ng Panginoon? Panginoon, Naway ang bawat isa sa amin ay tulad mong maging mapagkalina sa iba at maging handa kaming ilaan ang aming buhay para sa kaligtasan ng aming kapatid. Amo. Jesus called out with a loud voice, Father, in your hands I commit my spirit. When he had said this, he waited his last. Father, in your hands, Lord, I commend my spirit. In this word of Jesus, when he was dying on the cross, let you remind us that Jesus himself is willingly to offer his life for us. On the Gospel of John, chapter 3, verse 16, is indicated that for God so loved the world, he gave his only begotten Son. Because of the love of Jesus Christ for us, he died for us. Because of the love of God for us, he gave his only begotten Son for us and to save us from our sins. It is called the word of rain because Jesus proclaimed that he will join God in heaven. His journey is at once complete and only just the beginning. What do you think heaven will be like? What does it mean to you to be united with God? 
Do you see death ascending or beginning or what? Having some in each of Jesus' final statement individually, reflect on how the message will work together to create a prayer. Which means, if you pray, God will answer all your prayers. And just as He was a model for us in life, so Jesus was in that teaching us how to pray to our dark Nick hours and reminding us that God is always listening. So as I said a while ago, prayer. If you pray, the prayer will be granted because God is listening there for us. I'm hopeful that we have still more many days before ends of life, but we must thank all our efforts, all our attempts, to figure out all our deeds, both good and bad. What we do is trust Jesus Christ. Amen.